टू स्टार्ट करते हैं इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन किया तो आज ही के लेक्चर में हम इन क्वेश्चन नंबर टू भी कवर अप करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है वेट्स ऑफ वन टू थ्री फोर पाउंड्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली ऑफ स्क्वेयर ऑफ साइड एट इंचज यानी एक स्क्वेयर है ए बी सी डी चले बना भी देते हैं साथ साथ ये ए पॉइंट ये बी ये सी और ये डी और यहाँ पे वेट्स हैं वन टू थ्री फोर रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पे वेट जो है वो है हमारे पास वन पाउंड यहाँ पे टू पाउंड्स कह लें यहाँ पे थ्री पाउंड्स और यहाँ पे फोर पाउंड्स रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है तो इसी तरह तरतीब से रखने पड़ेंगे और क्या है कि ऑफ स्क्वेयर ऑफ साइड एट इंचज यानी यहाँ से देखिए तो यहाँ तक ये एट इंचज के बराबर है ठीक है जी यानी यहाँ से देखिए यहाँ तक आठ फिर यहाँ से देखिए यहाँ तक आठ फिर ये भी आठ और ये भी आठ एट इसकी जो साइड की लेंथ है एट इंचज के बराबर है बिकॉज दिस इज स्क्वेयर और स्क्वेयर में हर साइड बराबर होती है हमने करना क्या है फाइन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेट ऑफ वेट्स फ्राम ए बी एंड ए डी यानी यहाँ पे किसी जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आए मालूम कर लेंगे हम तो उसका डिस्टेंस इस ए बी से और फिर इस ए डी से मालूम करना है ठीक है जी तो ये हमारा सवाल है अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास है ए इसके हम कोऑर्डिनेट्स अगर दे दें ज़ीरो ज़ीरो इसको हम ऑरिजन मान लेते हैं और फिर जब हम इस तरफ चलते हैं और ये साइड आठ इंचज है और इसको अगर हम एक्स एक्सिस से अलॉन्ग ले लेते हैं तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ये हो जाएगा एट और ज़ीरो ठीक है जी क्योंकि अभी हम बाई की तरफ ऊपर तो गए नहीं ये इस तरफ हमने सफ़र किया है और ये आठ कदम हम इधर गए हैं तो ये एट ज़ीरो हो जाएगा फिर यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो अब ये आठ हम ऊपर भी आ गए ये जो डिस्टेंस है वही रहा तो ये एट हो जाएगा ऊपर और बाई के साथ हम आठ कदम बढ़ गए तो इसके कोऑर्डिनेट्स एट एट हो जाएंगे और इधर ये एक्स ज़ीरो ही रहेगा और वाई एट हो जाएगा तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी पुट कर दिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि कंसिडर स्क्वेयर ए बी सी डी विद असाइड एट इंचज एंड वेट्स एज शोन इन द फिगर ठीक है जी तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है देर फोर अब यहाँ पे देखें यहाँ पे मास है इस जगह पे मास नहीं है फिर यहाँ पे ये टू पाउंड्स का मास है फिर यहाँ पे कोई मास नहीं है फिर यहाँ पे थ्री पाउंड का मास आ गया फिर इसके दरमियान में यहाँ पर किसी जगह नहीं है तो किसी जगह पे मास मौजूद है किसी जगह पर मास मौजूद नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि देर इज़ नो equal or even distribution of mass in this system. तो जब even distribution नहीं होगी तो उसके लिए फिर हमारे पास formula क्या होगा देर फोर ऐसी सूरत में हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मालूम करते हैं अगर उसका x component होगा तो वो होगा sigma एम आई एक्स आई I is from वन टू फोर क्योंकि यहाँ पे वन टू थ्री फोर चार हैं डिवाइडेड बाय एम आई सिगमा एम आई आई इज फ्राम वन टू फोर ये तो हो गए एक्स के साथ एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 
m i y i i is from 1 to 4 divided by yoga sigma m i i is from 1 to 4 तो यहां से फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये m1 x1 plus m2 x2 चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं यहां पे जगह कम है तो हम फिर इसका मतलब है कि हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा देयरफॉर x बार हमारे पास आ जाएगा m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4 यहां पे आप वैल्यू पुट कर दें m1 हमारे पास 1 है और इसके साथ जो x एक्सिस का डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 प्लस अगला वेट 2 आ गया और इस कोऑर्डिनेट में जो x कंपोनेंट है दैट इज 8 वो यहां पे आ गया प्लस 3 और ये 3 पॉम और यहां पे x कंपोनेंट 8 है प्लस 4 इनटू 0 डिवाइडेड बाय यहां पे जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 8 2 और 16 प्लस 8 होती है 24 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 3 7 3 10 तो ये हो गया 40 divided by 10 and this is equal to 4 inches similarly and y bar is equal to similarly is equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 or divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4 तो यहां पे वैल्यू पुट करें यहां पे पहले नंबर पे मास वही 1 के बराबर और अब यहां पे आप देखें इस कोऑर्डिनेट में जो y कंपोनेंट है वो यहां पे लिखना है तो यहां पे आ जाएगा 0 और ये ये वाला 0 होगा y वाला इसके बाद 2 और यहां पे y कंपोनेंट ये 0 है तो वो 0 हो गया प्लस 3 इनटू अब यहां पे देखिए आप यहां पे 3 पाउंड है वेट और y कंपोनेंट ये वाला 8 है तो यहां पे हम लिख लेंगे 3 इनटू 8 और फिर आखिर में 4 इनटू यहां पर भी 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय जो हो जाएगा 10 इन सब को प्लस करेंगे तो फिर 10 का 10 ही रहेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 1 0 जाएगा ये भी 0 जाएगा ये 38 into 3 24 plus 8 into 4 32 divided by 10 तो ये हो जाएगा 56 by 10 which is equal to 5.6 inches so therefore center of gravity हमारे पास क्या जाएगा इस वगर अब इससे डिनोट कर दे तो आ जाएगा x बार की जाएगा 4 और y बार की जाएगा 5.6 inches यह हमारे पास center of gravity आ गया अब आप देखें यहां पे अगर मैं 4 देखूं तो यह तकरीब center है और इस तरह से यह तकरीब center है right तो इसको अगर हम मिलाएं ये तकरीबन यहां से 4 है और फिर ऊपर 5.6 है तो अगर ये 4 है ये 6 होगा तो ये तकरीबन 5 हो जाएगा और 5.6 तकरीबन यहां पे आ जाएगा तो ये तकरीबन ये वाला पॉइंट बनता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि 5 और 4 और 5.6 के बराबर आता है इसको हम लिख सकते हैं जी 
यहाँ पे करके तो अब आप देख लें इसका हमने आगे डिस्टेंस बताना है कि इस ए बी से और इस ए डी से इसका डिस्टेंस कितना है तो वो डिस्टेंस क्या होगा उसको मैं थोड़ा सा मिटा के दोबारा लिख देता हूँ ये तकरीबन यहाँ पे करके बनेगा तो ये जी हो जाएगा फोर और फाइव पॉइंट सिक्स ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो एक्चुअली हमने फिर क्या मालूम करना है हमने मालूम करना है ये वाला डिस्टेंस एक ये डिस्टेंस मालूम करना है और दूसरा डिस्टेंस ये मालूम करना है ठीक है जी तो हमें बड़ा साफ नजर आ रहा है कि इसका डिस्टेंस ए बी से इस तरफ आप जाए ऊपर ही जाना होगा तो ये डिस्टेंस बनता है 5.6 और ए डी से इस तरफ जाए तो ये डिस्टेंस बनता है 4 तो हम बड़े आराम से यहाँ से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पहले एक्स वाले ले लेते हैं फ्रॉम ए डी या फ्रॉम ए बी पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में ए बी एंड ए डी तो ए बी से देखें डिस्टेंस ये लाइन है ए बी और ये हमारे पास डिस्टेंस है हम ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस ऊपर जाते हुए वाई एक्सेस के अलॉन्ग 5.6 बन रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम ए बी दिस डिस्टेंस इज फाइव इंचेस ठीक है जी फिर आप इधर से देखें इस ए डी से डिस्टेंस इधर चलते शुरू हो चलना शुरू कर दें तो यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो आप फोर यूनिट्स क्रॉस कर चुकेंगे तो डिस्टेंस ए डी से फोर यूनिट से फोर इंचेस के बराबर है तो यहाँ पे आप लिख लें डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए डी एंड दिस इज इक्वल टू फोर इंचेस और ये स्टूडेंट हमारा आंसर है आई होप स्टूडेंट आज के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए ये बिल्कुल बुनियादी लेवल के बड़े आसान क्वेश्चन थे और इसके साथ ही अपना हम लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ अच्छी तरह आ गई होगी अपने चैनल हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा कमेंट्स कीजिएगा लाइक कीजिएगा मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में तब तक इजाज़त अल्लाह हाफि